Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня опять вот еду в Ялту на съемки, потому что свободного времени очень мало. У нас там много еще проектов с прошлого года, все на монтаже. Поэтому вот могу записывать видео только по пути. Ребята, сегодня был просто такой фееричный момент в том плане, что я, собственно, установил камеру и собрался рассказать про бартер, про то, как постоянно видеографов хотят использовать чтобы они снимали что-то бесплатно, предоставляя им какие-то такие эфемерные, сомнительные какие-то бенефиции, которых, вот, честно говоря, я разглядеть абсолютно не могу. И только я собрался записывать, мне звонит человек и предлагает поработать по бартеру. И разговаривали мы достаточно долго, ну, в общем, мы там как бы поняли друг друга, что по бартеру, ну, не по бартеру, да, на каких-то там бесплатных условиях ничего снимать не буду, в принципе, вот, но, в принципе, думаю, что-то может из этого получиться в другой плоскости, но вернемся к нашей теме. Итак, друзья, бартер, что подразумевается под бартером? Когда я там начинал снимать года 4 назад, я снял там два мероприятия или три, ну, то есть не десятки, по бартеру. Это, допустим, был, ну, как обычно, вас могут пригласить снять какое-то там шоу красоты, да, там какой-то показ, там какой-то модной коллекции одежды. И все в таком духе. В чем заключается бартер? Вообще понятие бартер, если вы откроете в Википедии, да, там и прочитаете. Бартер это как бы вид сотрудничества, да, там натуральный обмен в своем роде который приносит пользу и вам, и, собственно, тому, с кем вы работаете по бартеру. Но конкретно видеографу, видеоператору, бартер не приносит никакой пользы вообще. Что нам представляют в виде бартера различные там ивент-агентства и все, вся эта прочая шелуха? Они говорят, бартер – это то, что мы, к примеру, будем э, вас там рекламировать. В чем заключается реклама? Ну, вы сделаете видео, потратите кучу времени, они там напишут. Спасибо там, 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 Андрею, да, там ссылочку или там название вашей студии. Ну, дай бог, чтобы ссылку на сайт ваш дали. Э, кто смотрит ссылки под видео? Ребят, вот вы на YouTube часто смотрите ссылки под видео там? К тому же на мобильном телефоне, да, там, или на планшете, они вообще не отображаются, да, там, не, ну как бы скрывается, там приходится нажимать подробнее, этим никто не занимается. То есть по факту о том, что сняли вы видео, ну, конечно, вы можете там разместить свой, свою заставку. Ребят, когда я начинал вот всю эту тему, да, вот как бы с бартером снял, я думал, что у меня будет, соответственно, если я сниму, вот для портфолио, да, у меня не было портфолио, как бы, поэтому бартер это именно тот вариант, при котором вы сможете сделать себе портфолио. Но! Именно на этом вам нужно ограничиться. Сделали портфолио, сняли 2-3 мероприятия и все, в портфолио они у вас есть, дальше снимаете только за деньги. Потому что я, когда снял несколько мероприятий, я думал, вот отлично, сейчас люди увидят, допустим, как я там хорошо их снимаю и будут заказывать их за деньги. Ничего подобного. Эти э, агентства, эти компании, учредители э, будут всегда искать человека, который им сделает по так называемому бартеру. То есть они всегда будут искать того человека, кто снимет им видео бесплатно. И если, допустим, в теме с фотографами это проще, потому что фотки, допустим, да, на таких мероприятиях это чистый репортаж, который вообще там не требует никакой обработки, по большому счету. Ну, там через Lightroom можно их там прогнать просто и все, и выложить. То видео сделать это достаточно долго. То есть вам, во-первых, нужно его снять, что само по себе сложнее, чем фотографировать. Но это мы уже опять уводим в другую тему. И, во-вторых, смонтировать его. То есть затраты временные у вас достаточно большие. Как бы зачем вам идти на это, не получая никакой пользы? Вообще постоянно мне звонят и пишут с просьбой предоставить какое-то видео вообще бесплатно и там для каких-то проектов социальных меня честно говоря это просто выбешивает потому что все что я видел вот например был случай да ну не буду там конкретно называть там название этих компаний вот есть там ребята из москвы они типа запустили такой там проект да по всей как бы россии да там и снимают какие-то видео допустим, там, в каждом городе. И они говорят, вот предоставьте нам, допустим, видео там с красивыми кадрами э, там города. Ну, я как бы не предоставил, вот компаньон мой э, как бы э, поделился с, ней, с, с этим видео. Типа, э, что мы получим? Ваши видео там увидят десятки тысяч человек там и э, все в таком духе. 
толку от этого? Весь пиар они тупо забирают себе. И более того, эти паршивцы, даже выложив видео на YouTube, которое просто тупо там на 40% состоит из нашего материала, снятого нами, они э, даже не указывают, э, кто им его предоставил. То есть эти парни просто э, собирают все лавры себе, а вас даже никто не знает. То есть таких э, чародеев я сразу отсекаю, причем я по телефону, когда разговариваю, я ни с кем не любезничаю, то есть я говорю достаточно жестко и, ну, естественно, никого не посылаю, но даю понять, что э, как бы мне не 10 лет, и я там не какой-то начинающий чувачок, который поведется на всю эту чушь, что ребята просто будут получать какие-то деньги, то есть э, они всегда любят подходить с таким вопросом. Э, у нас там проект небольшой, денег вот выделили мало, снимите нам что-то за 2000 рублей. Какие 2000 рублей? 2000 рублей я просто не, не выйду даже из дома за 2000 рублей. Но это же просто бред. За 2000 рублей поедьте куда-то там на машине, потратьте день, что-то нам снимите. А, и как бы а, вам рассказывают, что у них типа малое финансирование. Да все это чушь. Ну малое финансирование, значит не снимайте. Или снимайте сами. Но более всего наглые, ребят, это телеканалы. Недавно мне звонили с ВГТРК. Ребята, ВГТРК это вторая в мире компания по количеству сотрудников телеком, ну, как бы холдинг, да, после BBC. То есть, вот я, честно говоря, думаю, что у ВГТРК, ну, как мне кажется, вот деньги вообще есть. И вот они говорят, мы там снимаем какой-то опять там социальный проект, там про что-то там, про то-то. Сделайте нам вот нужны там как бы какой-то кадр там пролета там с, с коптера. Не могли бы вы нам предоставить его бесплатно? Ребят, а вот почему я должен вообще кому-то что-то предоставлять бесплатно? То есть, когда вы тратите тысячи долларов, сотни тысяч рублей, покупая камеры, коптеры, покупая там мощные компьютеры, почему я должен кому-то делать бесплатно? Или я что, вот сейчас буду подъеду там к заправке и скажу, парни, я тут сейчас еду видео про Крым снимать, залейте мне полный бак бесплатно. Ну, что вам, в общее дело, вот мы же Крым несем с какую-то социальную функцию. Или приду в магазин, да, там, или в ресторан, бесплатно там отобедаю, к примеру. То есть меня вообще вот этот, э, вот этот подход, э, как бы вот этих всех, э, так называемых бартеров, либо бесплатно видео, просто бесит. То есть э, за кого, э, то есть если человек звонит изначально к тебе с таким предложением, это автоматически говорит о том, что он тебя просто не уважает. То есть он не уважает твой труд, он тебя считает просто каким-то дебилом. Почему-то я в своей жизни никогда, вообще никогда не просил никого что-то мне сделать бесплатно, даже если это делали мои знакомые. То есть, ладно, э, что еще я хотел сказать? По поводу, все-таки вернемся к бартеру. То есть э, вам говорят, что вы получаете какие-то рекламные услуги с их стороны. Вот, например, когда мы снимали какой-то там... Э, какую-то красавицу там очередную ну там этих конкурсов там сотни проводятся постоянно допустим там есть рекламные блоки по ходу этого мероприятия и допустим там каждые 20 минут представляют партнеров то есть и говорят вот там видеосъемка там сегодня такой-то такой-то там класс ребят вот сидите вы приехали к примеру отдохнуть в какой-то клуб и вам ну просто рассказывают вот там Сегодня наши спонсоры, там, автосалон Kia, видеосъемка, там, тот-то, тот-то, фотографирует нас, тот-то, тот-то, там, одежда ведущим предоставлена, там, бутиком таким-то, таким-то, там, какой-то спонсор наш, там, суши, ресторан какой-то такой-то. Ну, хорошо услышали вы их, что вы, так, будете записывать, так, суши, ресторан, все, теперь я хожу только в этот суши, ресторан. Так, если спонсор автомобилей Kia, значит, я должен там продать свою машину или последующую купить только Kia. Если вас э, снимает видеограф, значит, если мне когда-то понадобится видеосъемка, это должен быть обязательно он. Естественно, такого нет, и это полный бред. И никто не будет с вас не то что запоминать. Для того, чтобы у человека на подсознательном уровне вы где-то отложились, ему рекламу нужно показывать там каждый день. Ну, вот как по телевизору примерно, если кто смотрит, не знаю, я не смотрю, но думаю, там ничего не изменилось за последние три года. Вот такая вот история. И, то есть на самом деле весь этот, как бы, пиар ваш, он... 
только для вас. То есть вы, конечно, можете там выложить у себя ВКонтакте о том, что вот наше имя там три раза произнесли, или мы там официальные спонсоры. Все это чушь. Никому вы, ребята, не нужны. Это точно та же история, как и, э, история с агентствами. То есть люди просто делают на вас деньги. Поэтому, парни, если у вас нету портфолио, э, то вам, возможно, есть смысл снять парочку каких-то мероприятий, но обязательно разноплановых. То есть это не означает, что вы начали снимать какой-то конкурс там, красоты. Постоянно снимайте конкурсы красоты все время. Нет, снимите что-то э, разноплановое для того, чтобы разнообразить свое портфолио. И все. И после этого вы бесплатно никому никогда ничего не должны снимать. Что меня всегда еще удивляло, работая с каким-то агентством да, или с каким-то учредителем по бартеру, они вам уже через день начнут звонить, когда будет видео. То есть это люди, которые тупо не потратили ни копейки на ваш труд, просто ни копейки от того, что там ведущий проговорил вашу рекламу или они вывели там ее на какой-то там экран, да, в этом там заведении, в клубе там или конференц-зале. Они не потратили на это ни копейки. И они считают, что вы, вот вы только приехали, и сразу же должны сесть делать это видео. Сейчас я вам, ребят, расскажу один вообще фееричный случай, где реально вот э, меня он настолько выбесил, что я вот человека, звонившего, просто хотел послать. Потому что э, предлагать такое, это уже просто надо быть, иметь так, э, такую наглость. У нас в городе есть большой торговый центр, ну самый крупный. Называется он Мусон. На Мусоне разместили э, большой экран. Ну, то есть на входе в торговый центр очень большой экран, там самый большой в Крыму. Но поскольку, соответственно, рекламы пока нет, да, то есть рекламодатели не зашли, его нужно чем-то забить, то есть что-то там ротировать. Мне звонит парень и говорит, у вас такие вот там классные ролики про Крым, не могли бы вы предоставить их нам, да, там на безвозмездной да, основе, чтобы мы их показывали на экране. Почему нет, ребят? Я только за. Эти видеоролики, да, у меня лежат на сайте, там, на всех каналах YouTube, их там постоянно постят в соцсетях, там, сотни тысяч просмотров у них. Без проблем, пожалуйста, ски, скину, крутите, ради бога. Говорит, но не могли бы вы удалить оттуда а, все ваши логотипы, вообще там заставки, я говорю, а, ну, скажу, как я ему сказал, как они... А с чего бы это, я говорю, ну, ребята, вы как вообще вот нормальные, да, а тогда какой мне смысл от этого, то есть вы э, решаете свою проблему, а что я с этого вообще вот получаю, мне? ну как же, ваши видео смотрят, э, смотрит большое количество людей, я говорю, да вы что, я говорю, а как эти люди вообще узнают о том, что это видео снял вообще я, там, моя студия, если на них не будет никаких логотипов. Ну, это вопрос там спорный. Можно сделать два варианта. Да? Вот, к примеру, заставочку я там свою пускаю, да, там, ну, как обычно, там, аэросъемка в Крыму и Севастополе, там, название моего сайта. И дальше просто идет без э, там, всяких как бы, логотипов. Вот. Нет, вы что, получается, вы буде, я буду за их счет рекламироваться. То есть этот э, э, негодяй, я просто это очень мягко говорю, звонит мне, и хочет, чтобы я тупо э, дал ему материал, на который я потратил реально месяц своей жизни, снимая это все. И он типа говорит, а э, как бы, зачем вы там будете рекламироваться? Ну, то есть просто чувак вот, не в адеквате, реально, просто ну, беспредел какой-то. Поэтому, ребят, не заблуждайтесь, на самом деле работаете вы не по бартеру, по факту работаете вы бесплатно, вас просто используя, ничего вы толком не получаете, никакого пиара, никакого маркетинга, никакого продвижения. То есть вас просто используют ваш труд бесплатно. Поэтому, ребят, сразу отсекайте этих деятелей, не работайте бесплатно. Это все, что я хотел вам сегодня сказать.